আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছি তো আমরা হচ্ছে আজকে কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারের গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টার টু অ্যাকচুয়ালি এই চ্যাপ্টারের একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নাম হচ্ছে দ্রাব্যতা এইটা আমরা আজকে কভার করার চেষ্টা করব সো আমরা ইন্টারমিডিয়েট যখন পড়াশোনা করি এই চ্যাপ্টার থেকে তুমি বোর্ড পরীক্ষা বলো অ্যাডমিশান টেস্ট বলো অনেক জায়গায় কিন্তু অনেকগুলো তুমি প্রবলেম ফেস করবা প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা যেই যেই ধরনের প্রবলেমগুলো ফেস করব সেই প্রবলেমের সাথে রিলেভেন্ট কনসেপ্টগুলো ফার্স্টে আমরা দেখব আজকে ক্লাসে তারপর আমরা সেই যেই কনসেপ্টগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম সেটার সাথে কানেক্টেড ম্যাথগুলো আমরা সলভ করব সো এবং এই ক্লাসটা যদি আমরা করতে পারি প্রপারলি তাহলে আমরা বোর্ড পরীক্ষার সাথে সাথে অ্যাডমিশান টেস্টে যে প্রবলেমগুলো আসে সেগুলোও সলভ করতে পারবো তোমরা দেখবো আমি যখন সলভ করাবো কিছু কিছু প্রবলেম অ্যাডমিশান টেস্টে আসছে এরকম প্রবলেম আমরা সলভ করাবো সো চলো শুরু করি সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের এই লেকচারগুলোকে আমরা অনেকগুলো পার্টে ভাগ করে নিচ্ছি সো আজকে হচ্ছে আমাদের পার্ট ওয়ান সো এখানে একদম দ্রাব্যতার শুরুতে আমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে দ্রবণ মানে কি কারণ দ্রাব্যতা দ্রবণের সাথে একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত সো আমরা প্রথমেই একদম শুরুতে যদি দ্রবণকে ডিফাইন করতে চাই একটা দ্রবণ এই দ্রবণে কি কি থাকে সেটা যদি বলি দ্রবণে খেয়াল করে দেখো এই জায়গাটায় আমি দেখাইছি এখানে দ্রব থাকবে আবার এই যে এখানে খেয়াল করো ভাইয়া দ্রাবক থাকবে তাহলে একটা দ্রবণের মধ্যে কি কি থাকবে দ্রব থাকবে আর দ্রাবক থাকবে আচ্ছা আমি একটা সহজ এক্সাম্পল দিই ধরো আমি এখানে ছোট্ট একটা কন্টেইনার নিলাম এই জায়গাটায় হ্যাঁ এখানে আমরা ধরো আমরা কিছু পরিমাণ পানি নিছি ধরো একশো গ্রাম পানি নিছি এখানে আবার এখানে আমরা কিছু পরিমাণ চিনি যোগ করছি চিনি যোগ করছি হ্যাঁ এই যে এখানে যোগ করলাম ধরো চিনি তুমি যোগ করলা বিশ গ্রাম আমরা তো আসলে চিনি শরবতের সাথে পরিচিত সো এখানে একশো গ্রাম পানি আর এই যে চিনি এই দুজনের মধ্যে যদি আমি জিজ্ঞেস করি কোনটা কি হবে এইখানে এই যে পানি তুমি নিছো এই পানিটা হচ্ছে দ্রাবক হবে আর এই যে ভাইয়া এইখানে তুমি চিনি নিছো বিশ গ্রাম এই চিনিটা হবে দ্রব এবং এটা কিন্তু একটা পারফেক্টলি মিক্সচার হবে মানে এইখানে একটা সমসত্ব মিশ্রণ হবে এটা একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে এটা একটা সমসত্ব মিশ্রণ হবে মানে তুমি যখন একটা দ্রবণ বলবা দ্রবণের মধ্যে দ্রব এবং দ্রাবক যখন মিশ্রিত হবে তখন সেই মিশ্রণটা অবশ্যই সমসত্ব মিশ্রণ হবে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এবার আমরা একটা জিনিসটা খেয়াল করো আমি যদি জিজ্ঞেস করি তোমাকে এটা একটা সমসত্ব মিশ্রণ এবং এই মিশ্রণটাকে কিন্তু আমরা কি বলতে পারি বলো তো ভাইয়ারা এটাকে কিন্তু আমরা দ্রবণ বলতে পারি এবার আমি যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে একটা দ্রবণের কয়টা কম্পোনেন্ট থাকতেছে তুমি বলবা দুইটা একটা হবে দ্রব আর একটা হবে দ্রাবক আচ্ছা এবার এই ভরটাকে আমরা যদি ধরো এটাকে যদি ধরি ডবলিও আর দ্রাবক এটাকে যদি ধরি হচ্ছে আমি ক্যাপিটাল এম তাহলে এইবার দ্রবণের ভরটা কত হবে মানে একটা সিস্টেমে এই দুইটাই অংশ তো থাকবে দ্রব থাকবে আর থাকবে হচ্ছে দ্রাবক তাহলে এখন এখানে দ্রব আর দ্রাবকের ভর যোগ করলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কার ভর পাবো দ্রবণের ভর পাবো তাহলে ডবলিউ প্লাস এইখানে যদি তুমি ক্যাপিটাল এম লেখো যেখানে দ্রব এবং দ্রাবক দুইটি আছে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি দ্রবণ বলতে পারি আমি একটু সামারি করে কি বললাম এই জায়গাটায় আমরা বললাম একটা দ্রবণে দুইটা অংশ থাকবে দ্রব এবং দ্রাবক থাকবে সাধারণত সাধারণত দ্রবণে দ্রবের পরিমাণ কম থাকে এবং দ্রাবকের পরিমাণ বেশি থাকে তুমি একটু খেয়াল করে দেখতে পারো এই এক্সাম্পলটাই আচ্ছা তো এইখানে আমরা যখন কোনো একটা মিশ্রণকে দ্রবণ বলতে যাব সেই মিশ্রণের কিছু ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করতে হবে এটা ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে তুমি যে কোনো মিশ্রণকে কিন্তু দ্রবণ বলতে পারবা না ভাইয়া সেই মিশ্রণটার একটা ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ হইতে হবে সেই ক্রাইটেরিয়াটা কি এক নম্বর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ভাইয়া সেটা সমসত্ব মিশ্রণ হইতে হবে যদি সেটা সমসত্ব মিশ্রণ না হয় তাহলে তুমি সেটাকে দ্রবণ বলতে পারবা না অবশ্যই সেটা সমসত্ব মিশ্রণ হইতে হবে দুই নম্বর শর্তটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে তুমি একটা দ্রবণ বলবা মিশ্রণকে তখনই যখন ওই মিশ্রণকে তুমি ভৌত উপায়ে পৃথক করতে পারবা মানে জিনিসটা হচ্ছে ভৌত উপায়ে পৃথক করতে পারতে হবে যদি ভৌত উপায়ে পৃথক করা যায় তাহলে সেটাকে আমি দ্রবণ বলতে পারি দুই নম্বর পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কনার আকার যেটা বা কনার ব্যাসার্দ কনার ব্যাসার্দ আমি একটু লিখি কথাটা কনার ব্যাসার্দ এটা যেটা আছে লেস দেন টেন টু দি পাওয়ার 
माइनस सेवेन सेंटीमीटर होगे तेले आमी द्रवण शंपर के कथा बात तगुला एक टू बोले फिली इटा एक टा समोषत्तो द्रवण माने समोषत्तो मिस्ट्रन होगे इटा एक टा समोषत्तो मिस्ट्रन होगे द्रवण एर मध्य की के थाक बे दुई टा अंशो थाक बे द्रवो आर द्राबोक थाक बे तार पौर इटा के बहुतो बाये पृथक कोट्टे पाट्टे होगे बहुतो उपाये पृथक कोरा जाए तेले एकोन आम्रा किन्तु मोटा मोटी भावे एक टा पूरा सामारी दार कोड़ा है फिर जे द्रवण बेसिकली द्रवो और द्राबोक मिले होगे एर भर होगे द्रवेर भर प्लस द्राबोकेर भर इटर कोनर बेशर द होगे टेंटु दी पॉर माइनस सेवेन सेंटीमीटर लेस देन होगे शेटा उबुशोई शेटा के समोषत्तो मिस्रन होगे एवं इटर के बहुतो बाय प्रिथक कोड़ा जाए अच्छा एबर आम्रा उजे एक टुआगे जले क्लम द्रवो एवं द्राबोकेर भर तेल आमी जो दिया हूँ जिज्ञासु कोडी ए ही जायगा टर मोत है ही जायगा तेलेह द्रवो आसे 20 ग्राम, द्रवो का से 100 ग्राम। तेलेह एक बार एक है ना, हमारे द्रवो ने भर को तो होगे, तेलेह खूबी शोहोच 100, इटा द्रवो प्लस 20, लेटा को तो होगे 120 ग्राम। इटे मौने रहेगा इटे, क्योंकि तो द्रवो ने भर होते हैं। तेलेह पूरा जिन्हें इस टाइम पर क्या टेटू माथे रखबा, � डिसाइड करो बाबा डिफाइन करो बो ड्रॉबो एवं ड्राबो के आमी ख्याल रख बो जार पूरी मान ओपेक्का क्रितो बात तुलना मूल्य कम था के एक तो ड्रॉबो ने ताके हमने शायद हमने तो ड्रॉबो बोली आ जार पूरी मान तुलना मूल्य भावे बेशी था के बा ओपेक्का क्रितो बेशी था के ताके आमी ड्राबो बोली दर्श एबर एक है ने आम्रा खूबी एक इम्पोर्टेन्ट टाइप देख बो बाय इम्पोर्टेन्ट पार्ट देख बो शेटा उसे द्रवण एर एक्चुअली प्रोकार बेत अच्छा सो एक है ने आम्रा द्रवण के द्रवण योता रूपोर भित्ति करे बाय कैपेसिटी रूपोर भित्ति करे आम्रा तीन टक्के टक गुरी ते भाग कोटते से एक तो होते हैं आम्रा एक तो द्राबोक नहीं सी, धरो एक है ने द्राबोक नया हुए से, द्राबोक नया हुए से एक्शन ग्राम, फालो करे बुझो फालो करे, ये द्राबोक जेटा निशो भैया, ये द्राबोक केर कैपेसिटी, धरो बीस ग्राम, सेम भावे भैया ये द्रा ये पत्रों ताई नया हुए से, ये टा मैं ए लिखी, पत्रों ए, बुझो शुभिद अर्थ है, ये टा क्या मैं पात्रो ए बोली इटा धरो पात्रो बी एक है ना वो द्राबोक अमरा एक्स्ट्रो ग्राम निसी द्राबोक एक्स्ट्रो ग्राम और ए जाएगा तार कैपेसिटी आगे मोतो ही बीस ग्राम इटा सेम रखते सी अमरा एक है ना इटा होता है हमारा पात्रो सी ए जगह अमरा द्राबोक नितेशी एक्शन ग्राम आगे र मोतो ही भैया इटाऊ एक है ना वो अमरा कैपेसिटी धूर्त से बीस ग्राम कैपेसिटी धूर्त से बीस ग्राम अच्छा एक है ना कि बुझाई तो चाहते हैं बाकी देखते चाहते हैं तो अब आप इटू क्लियर कोरी आमी एक है ना तीन टा पात्रों ने सी पात्रों ए पात्रों बी पात मैंने शोहज बांशाय, तुम्हें जो दी एक है ना कुन्हे एक टा द्राबोक निये था को, शे द्राबोक तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ द्रोबो तार मोड़े द्रोबी बुतो कोट्टे पार बे ना, तार एक टा निदिष्ट ओ कैपेसिटी था बे, तुम्हें जे कुन्हे जिन्हें शिंता कोड़ा एक टा ग्लासर एक टा कैपेसिटी था के, आमी जो दी धोरे एक्शन ग्राम ये एक्शन ग्राम द्राबो केर ओबोश्वे टा कैपेसिटी थाक बे शे कतो टुकु द्राबो नीते पारे बीस ग्राम द्राबो शे नीते पारे माने शोहज बशाई तुम्ही जो देखने बीस ग्राम द्राबो दे ओ शे बीस ग्राम द्राबो के मिस्ट्रों ने कन्वर्ट कोट्टे पार बे माने समोशुत्तो मिस्ट्रों बनाईते पार बे शोहजीश एबर एक है ना कोर्सी, एबर आम्रा द्रोबो जोक करो, एबर आम्रा सिंपल वेते द्रोबो जोक करो, चलो एबर द्रोबो जोक करी भैया, 
এবার এখানে আমি দ্রবযোগ করব এখানেও আমি দ্রবযোগ করব এবং এই জায়গাটায়ও আমি দ্রবযোগ করব চলো দ্রবযোগ করি এবার এইখানে আমি যখন দ্রবযোগ করব এইখানে ধরো দ্রব যোগ করলাম আমি পনেরো গ্রাম এবার এই জায়গায় আমি দ্রব যোগ করলাম বিশ গ্রাম আর এই জায়গাটায় আমি দ্রব যোগ করলাম তিরিশ গ্রাম এবার তোমরা একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে বলো তোমরা কিন্তু এখন বলতে পারা উচিত যে ভাই আপনি একটু আগে মাত্র আমাকে শিখাইলেন একটা গ্লাসের ভলিউম যদি ফাইভ হান্ড্রেড এম হয় তার মধ্যে আমি যদি পানি রাখি তার মধ্যে ফাইভ হান্ড্রেড পানি রাখতে পারবো এর বেশি পানি তো আমি রাখতে পারবো না তাহলে এইবার এইখানে যদি ওই জিনিসটাকে চিন্তা করি ঠান্ডা মাথায় এটার ক্যাপাসিটি বিশ গ্রাম মিন্স সে বিশ গ্রাম দ্রবকে নিতে পারে তাহলে তুমি যদি এইখানে পনেরো গ্রাম দেও তার মানে এখনও সে কত গ্রাম দ্রব এক্সট্রা নিতে পারতেছে সে আরও পাঁচ গ্রাম দ্রব আরও নিতে পারবে কারণ তার ক্যাপাসিটির থেকে কম পরিমাণ দ্রব তুমি এখানে যোগ করছো এই যে সিনারিওটা হবে এটা অবশ্যই একটা দ্রবণ হবে কারণ দ্রব এবং দ্রাবক দুইটাই আছে এখানে দ্রব এবং দ্রাবক দুইটাই আছে এখানে দ্রবণের ভরটা কত হবে দ্রবণের ভরটা হবে এখানে দ্রাবক আছে একশো গ্রাম আর তুমি দ্রব যোগ করছো পনেরো গ্রাম এটা কিন্তু ক্যাপাসিটি এটা একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে একটা দ্রাবকের জন্য ফিক্সড যদি টেম্পারেচার চেঞ্জ করো এই ক্যাপাসিটি কিন্তু চেঞ্জ হবে ভাইয়া এটা মনে রাখো এই পুরো সিনারিওটা কিন্তু অবভিয়াসলি এটা মনে রাখতে হবে টেম্পারেচার তাপমাত্রা কি থাকবে ধ্রুবক থাকবে টেম্পারেচার কিন্তু কনস্ট্যান্ট পুরা সিনারিওটার জন্যই মানে আমি এই প্লেস স্লাইডে যা দেখাইতে চাচ্ছি পুরো জিনিসটার জন্য টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট এবার এখানে দেখো আমার বিশ গ্রাম থাকতে পারে আমি যোগ করছি পনেরো গ্রাম তাহলে আরও পাঁচ গ্রাম আমি যোগ করতে পারবো জিনিসটার মধ্যে এই সিনারিওতে এটাকে আমরা বলতেছি অসম্পৃক্ত দ্রবণ মানে আমি এখন আরও যোগ করতে পারবো এই যে দ্রবণটা তৈরি হয়েছে এটা অবশ্যই একটা দ্রবণ হবে এটা অবশ্যই একটা দ্রবণ হবে কারণ দ্রবও আছে দ্রাবকও আছে এবার এইখানে চিন্তা করো দেখো তার যতটুকু থাকা উচিত তার ক্যাপাসিটি তুমি ঠিক ততটুকুই যোগ করছো বেশিও যোগ করো নাই কমও যোগ করো নাই তাহলে এই সিনারিওটাকে আমরা বলি হচ্ছে সম্পৃক্ত এই সিনারিওটার কি বলি সম্পৃক্ত মনে রাখবা এইখানে সর্বোচ্চ পরিমাণ দ্রব থাকে এটা মনে রাখবা ভাইয়া তার মানে যখন আমি প্রশ্নের মধ্যে সম্পৃক্ত এই ওয়ার্ডটা বলতেছি তখন এটা মনে রাখবা সেইখানে দ্রব কিন্তু সর্বোচ্চ পরিমাণ আছে এটা মনে রাখবা ভালো করে এবার তাহলে এই জায়গাটাই কি হবে এই জায়গাটাই এবার ঠান্ডা মাথায় যদি চিন্তা করো তুমি কিন্তু অ্যান্সার পাওয়া যাবা আমি বলবো ভাই একটু আগে যেটা শিখেছিলেন সেটাই হবে এইখানে যে এইখানে ক্যাপাসিটি আছে বিশ গ্রাম আপনি যোগ করে দিচ্ছেন তিরিশ গ্রাম হ্যাঁ তাহলে এবার সে কিন্তু বিশ গ্রাম নিবে বাকি দশ গ্রাম সে কি করবে এবার গ্লাসের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তুমি পাঁচশো এম এল ভলিউমের গ্লাস নিলা সেখানে পাঁচশো এম এল পানি নিতে পারো বেশি দিলে গ্লাসের বাইরে চলে যায় এইখানে কি হবে এখানে যে উত্তরটা হবে সেটা হচ্ছে ভাইয়া এখানে তুমি ছোটোখাটো অদক্ষেপ পাবা এই যে ভাইয়া তুমি অদক্ষেপ পাবা কতটুকু অদক্ষেপ পাবা তুমি বলবো ভাই এই জায়গায় আমি অদক্ষেপ পাবো দশ গ্রাম এই যে তুমি এখানে অদক্ষেপ পাবা তাহলে এই দ্রবণটাকে আমরা কি বলতেছি অতিপ্রিক্ত দ্রবণ তাহলে অতিপ্রিক্ত দ্রবণ জিনিসটা কি অতিপ্রিক্ত দ্রবণ জিনিসটা হচ্ছে তুমি যখন একটা পাত্র নিচ্ছ এর ভিতরে দ্রাবক নিয়ে তার ক্যাপাসিটির থেকে বেশি পরিমাণ দ্রব যোগ করতেছো ওই যে বেশি এক্সট্রা ক্যাপাসিটি থেকে যতটুকু বেশি যোগ করবা ওটা অদক্ষেপ পড়বে বাট এখানে একটু কাহিনী আছে তুমি যদি দ্রবণটা অনেকক্ষণ রেখে দাও তাহলেই কিন্তু অদক্ষেপ পড়বে এখন তুমি যদি দ্রবণটাকে নাড়াচাড়া করতে থাকো স্টিল অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করতে থাকো তাহলে কিন্তু অদক্ষেপটা পড়বে না এটা এভাবে চিন্তা করতে পারো একটা বালি আর পানি মিশ্রণ তুমি নাড়াচাড়া করতেছো বালি কিন্তু নিচে তলা নিয়ে আকারে পড়বে না বাট তুমি যদি দ্রবণটাকে অনেকক্ষণ রেখে দাও বালি আর পানির মিশ্রণটাকে তাহলে কিছুক্ষণ পর দেখবে বালিটা তলা নিয়ে আকারে পড়ে যাচ্ছে তার মানে অদক্ষেপ পড়ার জন্য তোমাকে কিন্তু কিছুটা কিছুক্ষণ দ্রবণটাকে একদম স্থির রেখে দিতে হবে সো এই যে সিনারিওটা যখন ক্যাপাসিটি থেকে বেশি পরিমাণ দ্রব যোগ করে দিচ্ছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কি হয়ে যাবে সেটা অতিপ্রিক্ত দ্রবণ হয়ে যাবে সো আমি আশা করি বুঝাইতে পারছি তিন প্রকারের দ্রবণ যখন আমার ক্যাপাসিটি থেকে কম যখন ক্যাপাসিটির সমান আর ক্যাপাসিটির থেকে বেশি সো এই তিন টাইপের দ্রবণ কিন্তু এই জায়গায় আমার এক্সিস্ট করতেছে সো এটা আশা করি ক্লিয়ার সবার সো এইবার আমরা আসো যেহেতু আজকে ক্লাসে আমরা দ্রাব্যতা পড়বো আমরা ফার্স্টে দ্রবণ পড়ছি তারপর দ্রবণের টাইপ দেখলাম সো এখন আমরা দ্রাব্যতা পড়তে পারি মোটামুটি অনেকগুলো কনসেপ্ট আমাদের মাথায় চলে আসছে সো দেখো আমি এখানে দ্রাব্যতাকে একটু ডিফাইন করি সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ওকে এটা কেন হইল নির্দিষ্ট কেন হইল যদি জিজ্ঞেস করে তোমাদে
তুমি যদি টেম্পারেচার চেঞ্জ করো তাহলে দ্রাবকের ক্যাপাসিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে দ্রাবকের ক্যাপাসিটি চেঞ্জ হয়ে গেলে সে তো আগে জানি তো তার থেকে হয়তো বেশি নিবে না হয় কম নিবে ক্যাপাসিটি চেঞ্জ হয়ে গেলে তো অনেক কিছুই চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে দেড়শো আমার এখানে টেম্পারেচারটা কি রাখতে হবে ফিক্স রাখতে হবে এটা মনে রাখবা ওয়েন এভার তুমি কোনো জায়গায় দ্রাব্যতাকে ডিফাইন করবা তার মানে সেই জায়গাটায় টেম্পারেচার অবশ্যই ফিক্স থাকতে হবে ওকে এবার সর্বোচ্চ যত গ্রাম দ্রব এই কথাটা ভালো করে খেয়াল করো সর্বোচ্চ এখন এই সর্বোচ্চ ওয়ার্ডটা আমি কোথায় বলছিলাম মনে আছে কোন দ্রবণে আগে সাইডে মনে থাকার কথা তোমাদের একটু দেখাই চলো এই যে দেখো সম্পৃক্ত অবস্থায় ম্যাক্সিমাম এটা বলছিলাম মনে রাখতে তাহলে সর্বোচ্চ তার মানে এখানে কোন দ্রবণটাকে ইন্ডিকেট করতেছে তোমার বোঝা উচিত ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করো তাহলে তুমি বলবা তাহলে কি ভাই দ্রাব্যতা যেটা আছে দ্রাব্যতা যেটা আছে এটা কি সম্পৃক্ত দ্রবণের জন্য অ্যাপ্লিকেবল ইয়াস ভাইয়া এটা শুধুমাত্র সম্পৃক্ত দ্রবণের জন্য অ্যাপ্লিকেবল কারণ এটা সর্বোচ্চ নিয়ে ডিল করে সেটা মনে রাখবা সর্বোচ্চ যত গ্রাম দ্রব একশো গ্রাম দ্রবকে দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করে সেই ফল প্রকাশক সংখ্যাকে ওই তাপমাত্রায় ওই দ্রাবকে ওই দ্রবের দ্রাব্যতা বলে তাহলে এবার এখানে কিছু স্ট্যান্ডার্ড ফিলোসফি আছে স্ট্যান্ডার্ড ফিলোসফিটা কি দেখো যত গ্রাম দ্রব দ্রাবক কত গ্রাম হলো এস ভাইয়া একশো গ্রাম দ্রাবকে আমি পুরা জিনিসটা আর মার্ক করতেছি না ওইগুলো তুমি এখন বুঝে গেছো কারণ সম্পৃক্ত দ্রবণ হবে এটা বুঝাই যাচ্ছে কারণ এটা সর্বোচ্চ পরিমাণ ডিল করে যেহেতু সর্বোচ্চ নিয়ে ডিল করে তাহলে এটা অবশ্যই সম্পৃক্ত দ্রবণই হবে তাহলে সামারিটা কি একশো গ্রাম দ্রাবকে সর্বোচ্চ যত গ্রাম দ্রব থাকে আবার বলতেছি একশো গ্রাম দ্রাবকে সর্বোচ্চ যত গ্রাম দ্রব থাকে তার মানে একশো গ্রাম দ্রাবকের একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা একটা ক্যাপাসিটি থাকবে ওই ক্যাপাসিটি সমান পরিমাণ দ্রব যদি তুমি যোগ করে দাও যতটুকু তুমি দ্রব যোগ করছো সেটাই ওই দ্রাবকে ওই দ্রবের দ্রাব্যতাকে ডিফাইন করে কথাটা একটু কঠিন মনে হইতেছে আমি একটু এক্সপ্লেন করি আস্তে আস্তে বুঝবা টেনশন নেই আমি এই পুরো জিনিসটাকে আগে একটু থিউরি আকারে বিল্ড আপ করি ধরো এই যে এখানে একটা কন্টেইনার নিলাম আমরা এখানে ধরো দ্রবণ আছে এম গ্রাম ধরো ধরতেছি ধরতেছি এম গ্রাম যেহেতু একটা দ্রবণ তাহলে অবশ্যই তুমি এখানে কি যোগ করছো বলো তো ভাইয়া তুমি বলবো অবশ্যই আমি এই জায়গায় একটা দ্রব যোগ করছি তাহলে এইখানে একটা দ্রব যোগ করছি তাহলে এইখানে দ্রব এটা আছে কত গ্রাম ধরতেছি আমি এটা ধরতেছি এম গ্রাম তাহলে এবার আমরা একটু থিওরিটা একটু দেখি এখানে আমি যে পাত্রটা নিছি বা এই যে কন্টেইনারটা নিলাম টেস্ট টিউব বলতে পারো এখানে দ্রবণ এটা কতটুকু আছে দ্রবণ আছে ক্যাপিটাল এম গ্রাম ভালো করে বুঝতে হবে ওকে আর এই জায়গায় আমি দ্রবণটা বানাইছি কতটুকু দ্রব যোগ করে এম গ্রাম দ্রব যোগ করে স্মল এম সেটা তুমি এখানে এক্স ওয়াই দিয়েও লিখতে পারো এটা আসলে আমার উপর এটা এক এক বই এক একভাবে লিখছে আমি এখানে এক্স ওয়াই দিয়েও চাইলে লিখতে পারতাম তাহলে এবার এখানে দ্রাবক কতটুকু আছে আমি যদি জিজ্ঞেস করি তুমি বলবো ভাই আমার দ্রবণ ছিল এম গ্রাম দ্রব এম গ্রাম স্মল এম এবার আমি যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে দ্রাবক কতটুকু আছে তুমি বলবা দ্রবণ মানে তো দ্রব আর দ্রাবক তাহলে দ্রবণ থেকে তুমি যদি দ্রব বাদ দিয়ে দাও তাহলে তো দ্রাবক পাওয়া যায় হ্যাঁ ভাইয়া তাহলে এখানে এইটা হয়ে গেল দ্রাবকের ভর আচ্ছা হইল এটা হচ্ছে দ্রাবকের ভর এবার আমরা একটু ঠান্ডা মাথায় দেখি জিনিসটা শর্ট আউট করার চেষ্টা করি এই যে এম মানে ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মল এম গ্রাম দ্রাবকে দ্রব আছে কত গ্রাম কারণ দ্রাবক আর দ্রব মিলে কিন্তু দ্রবণ হয়েছে দ্রাবক আর দ্রব মিলে দ্রবণ হয়েছে এবার আমরা এই জিনিসটাকে এইভাবে সাম আপ করি ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মল এম গ্রাম গ্রাম দ্রাবকে দ্রব এম গ্রাম তাহলে ভাই এখানে এক গ্রাম দ্রাবকে দ্রাবকে দ্রব কতটুকু আছে তুমি বলবা স্মল এম ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মল এম গ্রাম এবার এই লাইন থেকে আমরা এখন একটু ভালো করে নড়ে চড়ে বসো আমরা এখান থেকে দ্রাব্যতাকে ডিফাইন করতে পারবো কেমনে দেখো একশো গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রবের ভর একটু ভালো করে খেয়াল করো এই জিনিসটা আমি যখন ডিফাইন করতেছি দ্রাব্যতা কিন্তু দ্রবণ নিয়ে ডিল করতেছে না ডেফিনেশনে খেয়াল করে দেখো ভাইয়া দ্রব আর দ্রাবক নিয়ে তার কাজ আবার কথাটা বলতেছি দ্রাব্যতায় দ্রব আর দ্রাবক নিয়ে কাজ দেড়শো 
আমি কিন্তু এখানে খেয়াল করে দেখো দ্রাবক আর দ্রব এই দুইটাকে নিয়ে ডিল করতেছি সো এটা একটু ভালো করে খেয়াল রাখো তাহলে ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মল এম গ্রাম দ্রাবকে দ্রব স্মল এম গ্রাম তাহলে এক গ্রাম দ্রাবকে এটা আছে তাহলে একশো গ্রাম দ্রাবকে কতটুকু দ্রব আছে সেটাই তার দ্রাব্যতা তাহলে এবার একশো গ্রাম দ্রাবকে দ্রব কতটুকু আছে একশো ইন্টু স্মল এম ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মল এম এই যে রাশিটা আসলো এই জায়গাটায় এই যে একটা রাশি আসলো এই যে একটা রাশি আসলো এটাই কিন্তু আমার দ্রাব্যতা কেন কারণ একশো গ্রাম দ্রাবকে মানে দ্রাব্যতার ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মেট আর কি তাহলে এটাই আমার কি ইন্ডিকেট করতেছে দ্রাব্যতা এখন দ্রাব্যতার ইংলিশ হচ্ছে সলিউবিলিটি সলিউ বিলিটি এই জন্যেই আমরা দ্রাব্যতাকে কি দিয়ে প্রকাশ করি এস দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এস এর ফর্মুলাটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মেট এটা কি আসবে খেয়াল করো একশো ইন্টু এবার স্মল এম স্মল এম অ্যাকচুয়ালি কি স্মল এম স্মল এম অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে দ্রব তাহলে একশো ইন্টু দ্রব এটা কোন এককে প্রকাশ করছো কোন এককে গ্রাম এককে মনে রাখবা এগুলা কিন্তু ভালো করে খেয়াল রাখবা একশো ইন্টু দ্রব এটা গ্রাম এককে ডিভাইডেড বাই নিচে কি দিস ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মল এম ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মল এম এটা কিন্তু দ্রাবক তাহলে এখানে আমার চলে আসবে দ্রাবক তাহলে এটা কিন্তু হচ্ছে গ্রাম এককে চলে আসবে এই যে আমার দ্রাব্যতার ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মেট বা ফর্মুলা দাঁড়ায় গেল খেয়াল করো একশো গ্রাম দ্রাবকে যত গ্রাম দ্রব থাকতে পারে সেটাই তার দ্রাব্যতা আমি আশা করি বুঝাইতে পারছি পুরো জিনিসটা কেমনে কি হয়েছে সো আমরা পুরো ডেফিনেশনটাকে ফোকাস করছি পুরো জিনিসটা সাম করি টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যখনই তুমি দ্রাব্যতা নিয়ে কথাবার্তা বলতেছ এটা সম্পৃক্ত দ্রবণকে ইন্ডিকেট করে তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ভাইয়া দ্রাব্যতা দ্রব এবং দ্রাবককে নিয়ে ডিল করে চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যখন তুমি দ্রব এবং দ্রাবককে ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলায় ইনপুট দিবা অঙ্ক করার সময় এটা অবশ্যই গ্রাম এককে ইনপুট দিবা পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ফর্মুলাটা একশো ইন্টু দ্রব ডিভাইডেড বাই দ্রাবক দুইটাই কোন এককে থাকবে গ্রাম এককে থাকবে দ্যাটস ইট সো এই হচ্ছে মোটামুটি একটা ওভারঅল আইডিয়া দ্রাব্যতার আমরা আরও দেখব টেনশন নেই এখানে এবার আরেকটা যান টার্ম দেখো সম্পৃক্ত দ্রবণে কি বলছে দ্রবের ঘনমাত্রাকে ওই দ্রবের দ্রাব্যতা বলে এবার এই জিনিসটা একটু বুঝাই কেন খেয়াল করো সম্পৃক্ত দ্রবণ তুমি আগেই ডিসাইড করে দিতেছ দ্রবণটা সম্পৃক্ত তাহলে সর্বোচ্চ যতটুকু থাকা উচিত ঠিক ততটুকুই থাকবে এর বেশি থাকতে পারবে না তাহলে এবার এর বেশি থাকলে কি হয় সেটাও কিন্তু আমরা জানি যদি বেশি দেও সেই জায়গায় কিন্তু অদক্ষেপ হয়ে যায় এবার অদক্ষেপ কিন্তু দ্রবণের অংশ না তাহলে ওই অদক্ষেপ তো আমার এখানে কাউন্টিংয়ে আসতেছে না কারণ অদক্ষেপ তো দ্রবণের অংশ না মিশ্রণ আর অদক্ষেপ কি এক জিনিস না এক জিনিস না তাহলে এখানে সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবের ঘনমাত্রা কারণ সর্বোচ্চ তাহলে এই জায়গায় আমরা কিন্তু এই পুরা জিনিসটাকে মেনশন আগেই করে দিচ্ছি সম্পৃক্ত দ্রবণ তার মানে এখানে আমরা কি বলেই দিচ্ছি ম্যাক্সিমাম এটা বলেই দিচ্ছি কারণ এখানে সর্বোচ্চ পরিমাণ থাকবে এর বেশি থাকতে পারবে না ঘনমাত্রাকে তার মানে ঘনমাত্রার সাথেও দ্রাব্যতার কিন্তু কানেকশান আছে তাহলে ঘনমাত্রা এবার দ্রাব্যতা এস ইকুয়াস টু তুমি অলরেডি একটা ফর্মুলা পাইছ একশো ইন্টু দ্রব এটা গ্রাম এককে ডিভাইডেড বাই তুমি এইখানে লিখছিলা কি দ্রাবক এটাও কোন এককে গ্রাম এককে এটা তুমি অলরেডি লিখছিলা হ্যাঁ এবার এখানে নতুন একটা টার্ম চলে আসলো যে ঘনমাত্রা মানেও দ্রাব্যতা তাহলে এস ইকুয়াস টু আমরা কি লিখতে পারি ঘনমাত্রা এবার এখানে ঘনমাত্রা এই জিনিসটাকে আমরা কয়টা ক্যাটাগরিতে ক্লাসিফাইড করতে পারি খেয়াল করো আমরা যখন ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করব তখন এই ঘনমাত্রা ক্যালকুলেশন করার সময় আমরা দুইটা জিনিস নিয়ে আসতে পারি একটা হতে পারে গ্রাম পার লিটার ঘনমাত্রার একক আমরা জানি আরেকটা হচ্ছে মোল পার লিটার এই ফর্মুলাটা আমরা নাইনটিনে দেখছি ওই যে সি ইকুয়াল কনসেন্ট্রেশন সি ইকুয়াল এন বাই ভি এই যে এটা হচ্ছে আমার মোল এটা হচ্ছে মোল আর এটা হচ্ছে ভলিউম তাহলে এটা লিটার তাহলে এই ঘনমাত্রার একক কি হবে এটা হচ্ছে ঘনমাত্রা এটা হচ্ছে ঘনমাত্রা ঘনমাত্রার একক কি হবে মোল পার লিটার তাহলে এখানে কিন্তু আমরা এটা বলতে পারবো যে দ্রাব্যতা মানেই হচ্ছে সম্পৃক্ত দ্রবণের ঘনমাত্রা তবে এইখানেও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে টেম্পারেচার অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট তাহলে এইখানেও আমার টেম্পারেচার কি থাকবে কনস্ট্যান্ট থাকবে টেম্পারেচার কি থাকবে কনস্ট্যান্ট থাকবে দ্যাটস ইট হয়ে গেছে এটা সো এটা ডান সো দ্রাব্যতা কিন্তু আমি দুইটা ক্যাটাগরিতে পাওয়া গেলাম এটা হচ্ছে ক্যাটাগরি ওয়ান 
ঘনমাত্রা সাথে আর এটা হচ্ছে এই যে এই ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলাগুলোর সাথে সো দুইটাই আশা করি বুঝছি আশা করি সবার ক্লিয়ার এই জিনিসটা এটা মনে রাখবো আচ্ছা সো এইবার আমরা দ্রাব্যতা প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে একটু আলোচনা করি সো আমরা এতক্ষণ যা যা পড়ছিলাম ওই দুইটা তিনটা জিনিসকে একত্রে নিয়ে আসা হয়েছে একটা হচ্ছে এস একটা হচ্ছে আমার এস ইকুয়াল এস ইকুয়াল একশো ইন্টু দ্রব ডিভাইডেড বাই দ্রাবক এটা থেকে আসতেছি মানে দ্রাব্যতাকে আমি কি কিভাবে প্রকাশ করি আরো সহজ ভাষায় যদি বলো যে দ্রাব্যতার একক রিলেটেড কোনো কথাবার্তা আছে কিনা নর্মালি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনেশন অফ সলিউবিলিটি দ্রাব্যতার কোনো একক নাই বাট দ্রাব্যতাকে প্রকাশ করার সময় বিভিন্ন এককের সহায়তা নেওয়া হয় আবার কথাটা বলতেছি দ্রাব্যতার সাধারণত সংজ্ঞা অনুযায়ী কারণ উপরে তুমি গ্রাম দিচ্ছ নিচেও গ্রাম দিচ্ছ কাটাকাটি চলে যাচ্ছে না জিনিসটা হ্যাঁ কাটাকাটি চলে যাচ্ছে তো তাহলে সংজ্ঞা অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনেশন অফ সলিউবিলিটি দেয়ার ইজ নো ইউনিট ফর সলিউবিলিটি কোনো একক থাকতেছে না বাট দ্রাব্যতাকে যখন তুমি প্রকাশ করতেছো প্রকাশ করার সময় বিভিন্ন এককের হেল্প নেওয়া হয় কি কি এককের হেল্প নেওয়া হয় খেয়াল করো তুমি বুঝবা একটা তো বুঝতে আসো ঘনমাত্রা তাহলে কি হবে গ্রাম পার লিটার এই যে দেখো গ্রাম পার লিটার এটা একটা একক এটা কেন ওই যে একটু আগে বলছিলাম ঘনমাত্রা ঘন মাত্রা ঘনমাত্রা উপরে আমরা কি লিখতে পারি মোল পার লিটার এটা লিখতে পারি একটু আগে দেখাইছিলাম এই জিনিসটা সি ইকুয়াস টু এন বাই ভি মোল পার লিটার আরেকটা এককে এটা কি লিখতে পারি গ্রাম পার লিটার আচ্ছা এখানে আসলে ক্যাপ এম লেখে না এখানে এমটা আমি বাদই দিচ্ছি এই জায়গায় গ্রাম পার লিটার এটাও লেখে হ্যাঁ সো এই হচ্ছে দুইটা এককে থাকতেছে খেয়াল করো দেখো একটা হচ্ছে গ্রাম পার লিটার আরেকটা কি হচ্ছে মোল পার লিটার কারণ দ্রাব্যতা মানিত হচ্ছে ঘনমাত্রা সো দুইটা একক কিন্তু এখানে চলে আসতেছে আরেকটা একক কি আসতেছে একটু খেয়াল করো গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম দ্রাবক অথবা গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম পানি কারণ আমরা সাধারণত সার্বজনীন দ্রাবক বলতে পানিকেই বুঝি আমরা সাধারণত সার্বজনীন দ্রাবক বলতে পানিকেই বুঝি কোনো কিছু পাচ্ছি না তাহলে পানি ইউজ করি আমরা সাধারণত এই জন্যেই কিন্তু গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম এই যে গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম কেন আসতেছে কারণ দ্রাব্যতার ডেফিনেশনে ছিল একশো গ্রাম দ্রাবকে যতটুকু দ্রব থাকে একশো গ্রাম দ্রাবকে যতটুকু দ্রব থাকে এই দ্রাব্যতার ডেফিনেশনে ছিল এই জন্য এই জন্য কিন্তু দেখো গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম দ্রাবক অথবা গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম পানি এটা থাকতেছে একইভাবে ওই যে ঘনমাত্রা ঘনমাত্রাকে আমরা গ্রাম পার লিটার এ এককে প্রকাশ করতে পারি আরেকটা কি পারি মোল পার লিটার এককে প্রকাশ করতে পারি সো দ্রাব্যতার কিন্তু এখানে দুইটা ইউনিট থাকতেছে মানে প্রকাশ করার জন্য থাকতেছে জিনিসটা এটা একটা ওয়ে এটা আরেকটা ওয়ে এটা আরেকটা ওয়ে এবার আমরা এই যে জিনিসগুলা দেখলাম এগুলো একটু কনভার্ট করার চেষ্টা করি দুইটা জিনিস লাগে সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে মোল পার লিটার এটা একটা কনভার্সনের মানে ওয়ে প্রকাশ করার আরেকটা হচ্ছে গ্রাম পার লিটার এবার এই দুটাকে প্রকাশ করি চলো মোল পার লিটার থেকে আমি যদি গ্রাম পার লিটারে যাইতে চাই তাহলে মোল থেকে গ্রামে কেমনে যাব আমরা এই ফর্মুলাটা জানি এন ইকুয়াল ডব্লিউ ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এম তাহলে এইখানে ডব্লিউ ইকুয়ালস টু এন ইন্টু ক্যাপিটাল এম এই ফর্মুলা আমরা জানি না জানি না অবশ্যই জানি এটা নাইনটিনেও পড়ছি আমরা এটা ক্যাপিটাল এম হচ্ছে মলিকুলার ম্যাস তাহলে মো থেকে গ্রামে যাওয়ার রাস্তাটা কি তুমি বলবা ভাইয়া এইখানে আমরা তার আণবিক ভর দিয়ে গুণ করে দেব এবার আমি যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে গ্রাম পার লিটার থেকে মোল পার লিটারে আসবো তাহলে কেমনে আসবো তাহলে স্বাভাবিকভাবে উল্টাটা করব তাহলে আণবিক ভর দিয়ে এবার ভাগ করে দিব সো এটা একটু মনে রাখো অনেক জায়গায় আমার ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা বের করার সময় ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা বের করার সময় অঙ্ক করার সময় এই কনভার্সানটা আসে তোমাকে বলে দ্রাব্যতা গ্রাম পার লিটার এককে বের করো দ্রাব্যতা মোল পার লিটার এককে বের করো সো এইখানে কেমনে কিভাবে করব আমরা ফার্স্টে মোল পার লিটারে যদি বের করি সেটার সাথে আণবিক ভর গুণ করে দিয়ে গ্রাম পার লিটারে চলে যাব আর যদি গ্রাম পার লিটার এককে বের করি তাহলে আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করে দিয়ে মোল পার লিটারে চলে আসবো সহজ হিসাব এইখানে বাই ডিফল্ট ইউনিট কোনটা এইটা হচ্ছে আমার বাই ডিফল্ট ইউনিট এই যে এইটা বাই ডিফল্ট বলতে কি বুঝাচ্ছেন ভাইয়া কিছু না বলা থাকলে আমরা দ্রাব্যতা বলতে অ্যাকচুয়ালি মোল পার লিটার ইউনিটে বুঝি আবার বলতেছি কিছু না বলা থাকলে আমরা ঘনমাত্রা দিয়ে যখন দ্রাব্যতাকে প্রকাশ করতেছি তখন মোল পার লিটারটাকে আমরা প্রায়োরিটি দেই সো এটা মনে রাখবো আমরা ওকে সো এইবার আমরা এতক্ষণ যা যা পড়লাম এটার সাথে দ্রাব্যতার তাৎপর্য কানেক্টেড আছে সো সেটা একটু খেয়াল করি দ্রাব্যতার তাৎপর্য ধরো আমার কাছে বলা আছে এস ইকুয়াল সিক্সটি এটার মানে কি এটার সিগনিফিকেন্স কি এটার সিগনিফিকেন্স হচ্ছে একশো গ্রাম দ্রাবক কে ম্যাক্সিমাম দ্রব 
side crumb. It act a significance. It act a significance. The two number significance of the extragram draboke maximum to me drobo rakte parva side crumb. Obushu shaken a kit hakthobe. Temperature kit hakthobe constant hakthobe. On a tap matrak into drubok thaka must. Tap matrak into drubok thaka must. Ever draboka drobo it as a joke called teleki asbe. Drobo nasbe. The drobo near for kotobe. Exo side crumb. Kemnashlo. Calcoro. Drabota manik into exogram drabok. The drabok. Exogram drobo side gram drabota mani via exogram drabok. The le drobon exo side gram. The exo side gram ever get the drobone to last drobone maximum drobo cotuku side gram. Mane amiji the eva body exo side gram drobon ke. তুমি যদি সম্পৃক্ত দ্রবণ করতে চাও আর একটা কথা যখন তুমি দ্রাব্যতা বলতেছো তাহলে সেই দ্রবণটা অবশ্যই কি দ্রবণ হবে সম্পৃক্ত দ্রবণ হবে এটা কিন্তু একদম ফিক্সড তুমি দ্রাব্যতা নিয়ে কথা বলতেছো মানেই হচ্ছে সেটা সম্পৃক্ত দ্রবণ দ্রাব্যতা নিয়ে কথা বলতেছো মানেই সেটা টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট তাহলে এবার s 63 এটার মানে সম্পৃক্ত দ্রবণ এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 100 গ্রাম দ্রাবকে তুমি যদি সেটাকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বানাইতে চাও সর্বোচ্চ দ্রব যোগ করতে হবে 60 গ্রাম এর বেশি যোগ করলে অদক্ষেপ শুরু হবে Extra side gram drobone, shortbutch to be drobo, rack the barbacotogram, side gram, and we should you call it, or the capture of it. So it up for you to take into Kubi important. It took care of you. Are at a genius in the making a chutokore bossi, jocony to be drabota mentioned cortes, or termination an extragram, drabocas. That's it. Ever, Cholamra, Atakonja Pola, it is at a relevant, I'm like so mathematical problem solved corporate. Cholo, the cookibola, who said, forty degrees Celsius tap matra. Okay, temperature to change hobe? Nah, temperature are change hobe. কোন দ্রবের দ্রাব্যতা 80 কোন দ্রবের দ্রাব্যতা 80 তার মানে এটা কি দেওয়া আছে তুমি বলবা ভাইয়া এটা দেওয়া আছে আমার দ্রাব্যতা বা সলিউবিলিটি বা এস এর মান বুঝলাম ওই তাপমাত্রায় টেম্পারেচার এখানে খেয়াল করে দেখো টেম্পারেচার আর চেঞ্জ হয় নাই ওই তাপমাত্রায় 1 কেজি 1 কেজি সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যদি এখানে মেনশন করেই দিছে এখানে মেনশন করেই দিছে but jehetu drabbota ni alochona korteche tar mane eta somprikto droboni hobe but ekhane khyal koro somprikto drobon tale 1 kg tale droboner bhor koto gram amar gram e convert korte hobe keno bhaiya gram e gram e convert korte hobe karon amra jani drabbota sob kichu gram e niye kaj kore 100 into drobo divided by drabok er upore drobo jay gram e unit e drabok o jay gram e unit e tale drobon ekhane koto gram 1 kg tale eta koto gram hobe 1000 Gram. Akhajar gram. Okay, then it can act number direct. But key chase Koto gram drobo abong drabo clugbe. Then it can a chase hoche drobo koto to kulagbe. Our koto to kuchase drabo koto to kulagbe. So amra a can a salt kori cholo onkota. Onkota jadi salt kori. Onkota hoche s equals to koto jani amra. Axo into drobo s equal. Exo into drobo, it was a gram echo divided by dra bok. It was a gram echo. Ever, I mean, mangula input the SR man, koto de was a person de was a SR man de was a ashi by eighty. Ever exo into drobo to make beer court the bosse, the le drobo to beer court the bosse, the le drobo to me dhurano, drobo dhurano, y gram. It is with hurnilla. Ever. Y likla. Ebar drabo kotho tu kwasa thale. Thale tumi bolba. Ami kintu eta likte pari tu khyal koro. Eta to drabon ek hajar equals to ki likbo drabo plus e drabo ta ke ami thoro nilam x gram. Eta thoro nilam x gram. Thale y plus x. Thale ekhane drabo kotho tu kuhabe. Drabo kuhabe ek hajar minus y. Or amra jani drabon mane hotsa drabo plus drabo. তাহলে স্বাভাবিকভাবে দ্রাবক হবে 1000 y এবার এখানে ইনপুট দিয়ে দিই চলো তাহলে এখানে কি হবে 1000 y সো চলো এটা ক্যালকুলেশনটা আমরা করে ফেলি একটু তাহলে এখানে যদি ক্যালকুলেশনটা করি 80 equal 100 y divided by 1000 y এখানে তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো ভাইয়া 
এইখানে y এর পরিমাণ আসবে 444.44 গ্রাম এই যে y তাহলে কতটুকু দ্রব লাগলো এটা চলে আসলো এখানে তাহলে এবার দ্রাবক কতটুকু লাগবে দ্রাবক কতটুকু লাগবে এই যে বের করে রাখছি তো এটাই তো আমার দ্রাবক তাই না ভাইয়া এটাই তো আমার দ্রাবক তাহলে দ্রাবক কতটুকু লাগবে 1000 444.44 তাহলে চলো করে ফেলি 1000 माइनस आंसर এটা আসছে 555 দশমিক द्रवटक দ্রবণের ভর থেকে দ্রবের ভর বাদ দিছি এবং ফাইনালি আমি দ্রাবকের ভর পেয়ে গেছি এবার এটা খেয়াল করো 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোন দ্রবের দ্রাবতা s 50 তার মানে এটা কি দাও আছে s দাও আছে ওই তাপমাত্রায় 300 গ্রাম সম্পৃক্ত এইখানে খেয়াল করো দ্রবণ দেওয়া আছে এবার এটা কিন্তু গ্রামেই দেয়া আছে তো এটা কনভার্ট করার কিছু নাই কত গ্রাম দ্রব লাগবে সো করে ফেলি 300 গ্রাম দ্রবণটা দেওয়া আছে द्रव कतटुकु लागे जीना द्रव कतटुकु आता धरे निले निले एबारे द्रावक बेर फिली फार्ष्ट द्रावक बेर फिली कारण द्रव्यता बेटे करते ग्रावकता लागे तेल द्रवण थे द्रव बद दिए दिली द्रावक चले आसे तीन सौ माइनस वाई एट द्रावक एब फर्मुला चलो कर फिली एस इक्ुअल जी एक्श इंटू द्रव डिवेडेड ब्रावक यहां ग्राम एकक इनपुट है এটাও গ্রাম এককে ইনপুট হবে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে এস এর ভ্যালু কত আছে ভাইয়া দেখো দেওয়া আছে ফিফটি ইকুয়াল তাহলে একশো ইন্টু দ্রবের ভর ওয়াই এখানে ওয়াই ডিভাইডেড বাই দ্রাবক তিনশো মাইনাস ওয়াই তিনশো মাইনাস ওয়াই তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমার কার ভর চলে আসবে ওয়াই এর অ্যান্সার চলে আসবে এটাই চাইছে আমার অঙ্কে তাহলে চলো করে ফেলি ফিফটি ইকুয়াল একশো ইন্টু এক্স ডিভাইডেড বাই তিনশো মাইনাস ওয়াই ওয়াইয়ের অ্যান্সার আসতেছে একশো গ্রাম দ্যাটস ইট এই যে আমার অঙ্ক ডান এই যে কিন্তু আমার অঙ্ক হয়ে গেছে তাহলে পুরো জিনিসটা আমি বুঝতে আশা করি এখানে দ্রবণকে কিন্তু কনভার্ট করা লাগে নাই কারণ ডিরেক্টলি দেওয়া ছিল সো এখানে ফার্স্টে দ্রবণ থেকে দ্রব লাগবে কতটুকু ধরে নিচ্ছি তারপর দ্রবণ থেকে দ্রব বাদ দিয়ে দ্রাবক বের করছি বাকি পার্টটা খুবই ইজি ফর্মুলা থেকে বের করে নিচ্ছি শেষ এবার এটা করি এই অঙ্কটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট এটা একটু ভালো করে দেখি দেখো কি বলা হয়েছে সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একশো পঞ্চাশ গ্রাম কে এন ও থ্রি এর দ্রবণকে সম্পৃক্ত করতে গেলে ভালো করে খেয়াল করো একশো পঞ্চাশ গ্রাম কে এন ও থ্রি এর দ্রবণকে সম্পৃক্ত করতে গেলে তার মানে কি এই একশো পঞ্চাশ গ্রাম দ্রবণ সম্পৃক্ত নাই এটাকে সম্পৃক্ত করতে গেলে মিন্স এটা সম্পৃক্ত নাই একটা পয়েন্ট এবার সম্পৃক্ত করতে গেলে কি কি করব সেটা বলে দেওয়া আছে তাতে আরও বাইশ গ্রাম কে এন ও থ্রি এটা একটা প্রসেস বাইশ গ্রাম যোগ করতে হয় যোগ করতে হয় এটা একটা প্রসেস অথবা বিশ গ্রাম পানি বাষ্পীভূত করতে হয় বাষ্পীভূত মানে কি বলতো ভাইয়ারা উড়ে যাবে তাহলে এটা কিন্তু বাদ দিচ্ছি তাহলে আমি দুইটা কাজ করতেছি যে একশো পঞ্চাশ গ্রাম দ্রবণ নিচ্ছি এটা সম্পৃক্ত নাই সম্পৃক্ত করতে গেলে বাইশ গ্রাম দ্রব যোগ করতেছি অথবা বিশ গ্রাম পানি বাষ্পীভূত করে দিচ্ছি এবার এই তাপমাত্রায় কে এনে থ্রির দ্রাব্যতা কত সো আমরা এখানে দুইটা কাজ করতেছি হ্যাঁ দুইটা কাজ করতেছেন তাহলে দুইটা রাস্তা বের করি এখানে একটা রাস্তা ওইখানে একটা রাস্তা বের করব এরকম খেয়াল করো আমি ফার্স্টে এখানে এখানে একশো গ্রাম পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ নিলাম এটা একটা দ্রবণ আমি এখনো কোনো কাজ টাজ করি নাই এবার এটা যেহেতু দ্রবণ তাহলে অবশ্যই এখানে কি আছে দ্রবও আছে দ্রাবকও আছে এই দ্রবণটা সম্পৃক্ত না ইটস গুড মানলাম বাট এটা তো দ্রবণ অতিপৃক্ত দ্রবণ অথবা অসম্পৃক্ত দ্রবণ নাকি সম্পৃক্ত দ্রবণ সেটা ওই যে এরকম তিনটা ক্যাটাগরি বলেই দিয়েছি এটা সম্পৃক্ত না আরও দ্রব যোগ করতেছো তার মানে এটা একটা অসম্পৃক্ত দ্রবণ 
তাহলে এটাকে দ্রবর যোগ করতেছ তাহলে এটা একটা অসম্পৃক্ত দ্রবণ তাহলে এখানে কিছু পরিমাণ দ্রবণ কিন্তু আগে থেকে আছে দ্রব যোগ করার আগে থেকে এখানে কিছু পরিমাণ দ্রব অলরেডি আছে এবার এখানে কতটুকু দ্রব আছে এটা কি তুমি জানো না ভাইয়া জানি না তাহলে যেটা জানি না আমার ছোটোবেলা থেকে সাররা শিখাইছে যেটা জানো না সেটা ধরে নিবা তাহলে ধরে নিলাম দ্রব আছে এক্স গ্রাম এটা ধরে নিলাম ধরে নিলাম একইভাবে এবার এখানে আরেকটা পাত্র আঁকি ওই পাত্রটাই আমি দুইটা কাজ করব তাই দুইটা পাত্র আঁকছি সেম ভাইয়া এইখানেও একশো পঞ্চাশ গ্রাম কে এন ও থ্রি দ্রবণ যেহেতু এটা দ্রবণ তাহলে এইখানে অবশ্যই আগে থেকে কিছু দ্রব আছে কিছু দ্রব আছে সেই দ্রবটা কতটুকু আছে জানি না তাই ধরে নিলাম দ্রব আছে এক্স গ্রাম ধরে নিলাম এটুকু এবার আমি দুইটা কাজ করছি দুইটা কাজ সাইমোটে নিয়ে করব এইখানে আমি কিছু পরিমাণ যোগ করছি যোগ করছি কি যোগ করছি তোমার প্রশ্ন দ্রব যোগ করছি কতটুকু যোগ করছো বাইশ গ্রাম কয় গ্রাম বাইশ গ্রাম এবার আমার বলো তো তাইলে এইখানে এখন দ্রবের পরিমাণ কত এইখানে দ্রবের পরিমাণ কত তুমি বলবা ভাই আগে থেকে ছিল এক্স গ্রাম আপনি বাইরে থেকে নতুন করে আরও বাইশ গ্রাম যোগ করছেন তাহলে এখন দ্রব এইখানে আগে থেকে ছিল এক্স আপনি নতুন করে আরও যোগ করছেন বাইশ তাহলে হবে এক্স প্লাস বাইশ এক্সাক্টলি ভাইয়া এখানে এক্স প্লাস বাইশই আছে এবার এইখানে দ্রব এটুকু এবার একটু খেয়াল করো এই বাইশ গ্রাম যোগ করার পরে কিন্তু এই দ্রবণটা এখন আর অসম্পৃক্ত নাই সে কিন্তু সম্পৃক্ত হয়ে গেছে তার মানে এখন তুমি এই জায়গায় দ্রাব্যতার ফর্মুলা ইউজ করতে পারবা কারণ দ্রবণটা সম্পৃক্ত হয়ে গেছে এবার এইখানে তাহলে দ্রবণ এটা কতটুকু হবে ভালো করে খেয়াল করো দ্রবণ কতটুকু হবে তুমি বলবা একশো পঞ্চাশ এক্স কিন্তু আগে থেকেই ছিল একশো পঞ্চাশের ভিতরে আগে থেকেই ছিল নতুন করে আরও যোগ করছি বাইশ তাহলে একশো পঞ্চাশ যোগ বাইশ কারো মাথায় যদি আসে একশো পঞ্চাশ যোগ এক্স যোগ বাইশ সে একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করো এক্স কিন্তু আগে থেকেই ছিল ওকে তাহলে এটা কত আসবে একশো বাহাত্তর গ্রাম তাহলে এবার এইখানে দ্রাবক কতটুকু দ্রাবক কতটুকু তুমি বলবো তাহলে দ্রবণ থেকে দ্রব বাদ দিয়ে দিলেই হবে হ্যাঁ বাদ দিয়ে দিই একশো বাহাত্তর মাইনাস এক্স প্লাস বাইশ শেষ আমি পাই গেলাম দ্রাবক এই পাত্রে এই পাত্রে দ্রব কতটুকু আছে এটা পাইছি এবং এই পাত্রে দ্রাবক কতটুকু আছে এটা পাইছি এই পাত্রের খেলা শেষ এই পাত্রের খেলা শেষ আমি এখানে আলাদা একটা টান দিয়ে রাখি মানে এই পাত্রের খেলা শেষ এই পাশে এবার এই পাশে আসো এবার এইখানে কি করছো এখানে তুমি বিয়োগ করছো বিয়োগ কেন কারণ বাষ্পীভূত করছি এখানে কিন্তু বিয়োগ এই যে ভাই বাষ্পীভূত করছি বাষ্পীভূত কতটুকু বিশ গ্রাম কাকে বাষ্পীভূত করছো দ্রাবককে বাষ্পীভূত করছো তাহলে কিন্তু এবার দ্রাবক কমে যাবে ভালো করে খেয়াল করে এবার দ্রাবক কমে যাবে দ্রবের পরিমাণ কি চেঞ্জ হবে এবার না এখানে কিন্তু দ্রবের পরিমাণ চেঞ্জ হবে না দ্রবণটা এখন কি হয়ে যাবে এটুকু বাষ্পীভূত করে দিলে দ্রবণটা সম্পৃক্ত হয়ে যাবে তাহলে এইখানে আমরা যদি বলি এখন তাহলে দ্রব কতটুকু আছে সম্পৃক্ত অবস্থায় এখানে দ্রব এক্স গ্রামই আছে দ্রব তো চেঞ্জ হয় নাই এবার আমি যদি বলি তাহলে দ্রবণ এটা কতটুকু আছে তুমি বলবা যে ভাই ছিল একশো পঞ্চাশ আপনি বিশ গ্রাম উড়াই দিচ্ছেন আর কিন্তু কিছু কিছু করেন নাই ছিল একশো পঞ্চাশ আপনি বিশ গ্রাম উড়াই দিচ্ছেন তাহলে আছে কতটুকু এখন তাহলে ছিল একশো পঞ্চাশ বিয়োগ বিশ গ্রাম উড়াই দিচ্ছেন তাহলে এখন আছে একশো তিরিশ গ্রাম তাহলে এই দুটো থেকে যদি বাদ দেই তাহলে এইখানে কি আসবে দ্রাবক দ্রবণ থেকে দ্রব বাদ দিলে কি চলে আসে দ্রাবক দ্রাবক কত আসবে একশো তিরিশ মাইনাস এক্স গ্রাম একশো তিরিশ মাইনাস এক্স গ্রাম ওকে সো জিনিসটা আবার একটু বুঝাই এখানে একশো পঞ্চাশ গ্রামের দ্রবণ ছিল অসম্পৃক্ত ছিল বাইশ গ্রাম যোগ করছি সম্পৃক্ত হয়ে গেছে তাহলে এখন দ্রব কতটুকু আছে আগে থেকে ছিল এক্স গ্রাম আরও বাইশ গ্রাম যোগ করছি তাহলে হবে এক্স প্লাস বাইশ দ্রবণের ভর কতটুকু আগে ছিল দ্রবণের ভর একশো পঞ্চাশ বাইরে থেকে বাইশ গ্রাম যোগ করছি তাহলে হয়ে যাবে একশো পঞ্চাশ যোগ বাইশ মানে একশো বাহাত্তর তাহলে দ্রাবকের ভর কি হবে দ্রবণ বিয়োগ দ্রব একশো বাহাত্তর মাইনাস এক্স প্লাস বাইশ এটা হবে দ্রাবকের ভর সেমভাবে এখানে যদি করি এইখানে যদি কাজ করি এখানে আমার দ্রবণের ভর একশো পঞ্চাশ অসম্পৃক্ত অবস্থায় আছে দ্রাবক উড়াই দিছি বিশ গ্রাম দ্রবকে চেঞ্জ করি নাই এটা উড়াই দেওয়ার পরে দ্রবণটা সম্পৃক্ত হয়ে গেছে একই পাত্র কিন্তু দুটা আলাদা আলাদা কাজ এখানে মাঝে কিন্তু একটা অথবা দিয়ে দিই দুটা আলাদা কাজ এখানে দেখো লিখেই দিছিল অথবা দুইটা কাজ করতে পারি ওকে সো এইবার বিশ গ্রাম উড়াই দিছি তাহলে দ্রবণ হবে একশো পঞ্চাশ বিয়ে বিশ মানে একশো তিরিশ এখানে দ্রাবক তাহলে দ্রবণ থেকে দ্রব বাদ দিছি এবার একটু খেয়াল করো দুইটা একই দ্রব দুইটা কিন্তু একই দ্রব টেম্পারেচার সেম তাহলে এই পাত্রে এই পাত্রে পটাশিয়াম নাইট্রেটের দ্রাব্যতা যা হবে টেম্পারেচার সেম একই দ্রব মানে পটাশিয়াম নাইট্রেট 
তাহলে এই পাত্রে পটাশিয়াম নাইট্রেটের দ্রাবতা যা হবে এই পাত্রে পটাশিয়াম নাইট্রেটের দ্রাবতা সেম হবে সেম হবে তাহলে এই পাত্রে এই পাত্রে এখন দ্রাবতা যদি বের করতে চাই এস ওয়ান একশো ইন্টু এবার দ্রব এখানে দ্রব কতটুকু আছে তুমি বলবা দ্রব আছে এখানে এক্স ডিভাইড বাই দ্রাবক এখানে কতটুকু আছে একশো তিরিশ মাইনাস এক্স এই পাত্রের দ্রাবতা এবার এই পাত্রের দ্রাবতা কত হবে এখানে এই যে এইখানে এটার দ্রাবতা কত হবে একশো ইন্টু এখানে দ্রব কতটুকু আছে বের করে রাখছি এগুলো এক্স প্লাস বাইশ এক্স প্লাস বাইশ ডিভাইড বাই দ্রাবক এখানে কতটুকু হবে একশো বাহাত্তর মাইনাস এক্স প্লাস বাইশ তাহলে এবার তোমার একটু আগে যেটা শিখেলাম তাপমাত্রা সেম দ্রব সেম দ্রাবতা সেম তাহলে এখানে এস ওয়ান ইকুয়াস টু কী হবে এস টু হবে তুমি যদি সলভ করো কার মান পাবা তুমি বলবো ভাইয়া এক্সের মান পাবো এক্সের মান ক্যালকুলেশন যদি করো এটা পাবা সিক্সটি এইট পয়েন্ট জিরো নাইন ওকে আমি এক্সের মান পাই গেছি এবার এখন তুমি যে কোনো একটা ইকুয়েশনে এক্সের মান বসাও তাইলে এই দ্রাবতা চলে আসবে কারণ এই পাত্রের দ্রাবতা যা আসবে এই পাত্রের দ্রাবতা সেম আসবে আসতেই হবে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড আসবে যদি না আসে তাহলে দুনিয়া মিথ্যা হয়ে যাবে দুনিয়া ভুল হয়ে যাবে আসবেই আসবে তাহলে চলো করি তাহলে আমি এস ওয়ান ইকুয়াস টু ইস টু এখানে বসাই দিই একশো ইন্টু সিক্সটি এইট পয়েন্ট জিরো নাইন ডিভাইড বাই একশো তিরিশ মাইনাস সিক্সটি এইট পয়েন্ট জিরো নাইন তাহলে এইখানে আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি চলো করি একটু ক্যালকুলেশনটা একশো ইন্টু সিক্সটি এইট পয়েন্ট জিরো নাইন ডিভাইড বাই একশো তিরিশ মাইনাস সিক্সটি এইট পয়েন্ট জিরো নাইন এটা আসতে আসে একশো নয় দশমিক একশো নয় দশমিক নয় নয় তাহলে এটাকে আমরা কত বলতে পারি একশো দশ বলতে পারি অন এভারেজ এই যেমন অ্যান্সার শেষ ডান এই অঙ্কটা ভাইয়া খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি এতক্ষণ দ্রাব্যতার কনসেপ্ট বুঝে থাকো এই অঙ্কটা পারবা এবং যদি না বুঝে থাকো সমস্যা নেই ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করো আমার যে কথাগুলো বলছি সেই কথাগুলো আবার শুনো ইনশাল্লাহ বুঝবা সো দ্যাটস ইট এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস পার্ট ওয়ানে আমরা এটুকুই কভার করব সো সবাই আশা করি বুঝছো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরের পার্টের ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম